Dass dieser Jordan 4 nächstes Jahr rauskommen soll, hätte ich nicht gedacht. Und ich kann euch nur sagen, haltet euch fest, denn diesen Release dürft ihr auf gar keinen Fall verpassen. Und damit, yo Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sneaker News, eure Sneaker News jeden Mittwoch hier um 15 Uhr. Wir haben einige sehr coole Releases für die nächsten Tage, für die nächsten Wochen, aber auch für das nächste Jahr wurden Sachen geleakt, die echt unfassbar sind. Also ich würde sagen, wir starten diesmal auch wieder direkt rein und fangen an mit den Releases aus den nächsten sieben Tagen. Also, let's go! Wenn ihr das Video schaut, kam ja heute der Travis in der Sneakers App raus. Gestern war ja auch schon Early Access. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr einen bekommen habt. Einfach um mal so die Quote zu wissen, wäre sehr interessant. Also, lasst einen Kommentar. Da. Dann würde ich sagen, geht's los am 28.04. am Freitag mit dem Nike Off-White Air Force One mit in dem Pine Green Colorway, der jetzt endlich wirklich rauskommt, nachdem der fünf Monate immer verschoben wurde. Retail 190 Euro und ich glaube auch nicht, dass dieser Schuh irgendwas im Resale gehen wird. Der ist vom Colorway besser als die vorherigen Colorways, aber trotzdem diese Sohle macht den Schuh einfach nicht tragbar in meinen Augen. Wäre der Schuh ohne diese Spikes, wäre der auch wesentlich beliebter. Das ist halt so ein Grund, warum viele den auf jeden Fall nicht kaufen wollen. Ansonsten optisch aber sehr cool, das klassische Off-White Design mit ein paar mehr Elementen wie zum Beispiel diesen Kaktus. Ja, schade, dass er so als Trail-Version rauskommt, weil sonst hätte ich ihn mir auf jeden Fall auch selber gekauft. Ein weiterer Nike-Release für den Freitag wäre der Nike Dunk Low Blue Suede als Women's Variante. Wie der Name sagt, besteht der Schuh hauptsächlich aus einem Suede-Material. Vom Colorway ganz clean, Retail 120 Euro, aber auch da, ja, ist nichts im Resale zu holen. Noch ein Release am Freitag wäre dieser New Balance zusammen mit Joe Fresh Goods, nämlich der 610 in diesem Carrot Colorway. Die Kollabos mit Joe Fresh Goods liefen in der Vergangenheit echt ganz gut. Für mich wäre das diesmal aber nichts. Der geht mir ein bisschen zu sehr in diese Trail-Richtung. Retail 150 Euro. Die aktuellen Verkäufe bei StockX liegen so bei 230, 250. Ich glaube, dass es nach Release anders aussehen wird. Aber aktuell kann man mit diesem Schuh auf jeden Fall ein bisschen Gewinn machen. Weiter geht's am Samstag mit Essex. Mit dem Essex Gel 1130 oder 1113. In diesem Forest Colorway zusammen mit Hall Studios. Hall Studios sagt mir persönlich gar nichts. Das Modell wäre jetzt auch nicht so meins. Retail bei dem Schuh 150 Euro. Aber den sollte man auch nur für Personal. Der in meinen Augen interessantere Release am Samstag wäre der Jordan 3 True Blue and Copper, beziehungsweise nennt man ihn auch Wizard. Und ja, der Schuh sieht genauso aus wie der True Blue, der ja ein OG ist, beziehungsweise das Nike Air hinten auf der Heel hat. Dieser Schuh hat nämlich den ganz normalen Jumpman. Das liegt daran, dass der True Blue damals so der offizielle Release war, der auch verkauft wurde. Und der Wizard wurde nochmal speziell für Michael Jordan angefertigt. Der wollte nämlich ein paar Sachen geändert haben, sodass der Schuh eben mehr auf das Wizards Logo angepasst ist. Deshalb auch diese copperfarbenen Akzente. Also eigentlich sollte das so mehr der OG sein, zumindest wenn man nach der Historie geht. Also eigentlich ein cooler Release, nur Retail wieder 210 Euro. Deswegen würde ich auch sagen, dass man diesen Schuh auch nur für Personal holen sollte. Da wird man eigentlich so gut wie keinen Gewinn machen. Denn wenn schon ein Reimagined White Cement bei Retail liegt, dann kann ich mir sogar sehr gut vorstellen, dass der vielleicht einige Tage sogar sitten wird. Also den only für Personal holen. Auch bei Adidas gibt es noch einen erwähnenswerten Release am Samstag, nämlich einen weiteren Bad Bunny Campus in diesem Wild Moss Colorway. Ich finde den ersten Colorway auf jeden Fall cooler, aber auch der Colorway gefällt mir sehr, sehr gut. Ist auch ein sehr cooler Personal. Retail hier 160 Euro und auch da kann man maximal ein bisschen Lunch Money machen. 10, 20, maximal 30 Euro und da auch nur in den besseren Größen. Der Schuh wird also auch hauptsächlich verraffelt bei sämtlichen Retailern. Sicherlich gibt es auch ein paar First Come for Surf Releases und natürlich kommt er auch in der Adidas Confirmed. Weiter geht's am 2. Mai, also nächste Woche Dienstag. Da kommt der Adidas Campus Youth of Paris in zwei Colorways. Einmal in diesem helleren Colorway mit dieser lila transparenten Sohle und einmal in diesem schwarzen Colorway. Ich glaube zwar nicht, dass der Schuh wirklich was im Resale gehen wird. Ihr wisst ja, diese schmalen Adidas-Modelle sind eher nicht zu mich und auch der gefällt mir jetzt optisch, aber auch von der Silhouette leider gar nicht. Das wären auf jeden Fall so die wichtigsten Releases aus den nächsten sieben Tagen. Kommen wir also dann zu Supreme. Was kommt diese Woche raus? Und wenn ich mir das hier anschaue, finde ich diese Woche jetzt auch nicht so stark. Was halt heraussticht, ist das Supreme Jacob Co. Bracelet, was es zum einen in 14 Karat Gold geben wird und in Sterling Silver. Wird wahrscheinlich auch äh, eine halbe Niere kosten, aber wer Bock darauf hat, das nötige Kleingeld hat, let's go. Dann kommt noch so ein, ja, so ein Stuhl hier raus. Kermit Share heißt das Ganze. Aber ansonsten muss ich echt sagen, sehr schwache Woche. Da gefällt mir persönlich jetzt gar nichts irgendwie, wo ich sagen würde, krass. Aber das ist ja auch wie immer Geschmackssache. Holt ihr euch irgendwas? Schreibt es in die Kommentare. Und da würde ich sagen, kommen wir jetzt auch schon zu den Leaks, weil, wie gesagt, das sind äh, krasse Sachen für nächstes Jahr geplant. Also starten wir da rein. Let's go.
Zum einen haben wir auf jeden Fall Neuigkeiten zur anstehenden Fear of God Adidas Kollabo. Da soll es ja eine ganze Kollektion geben, die eben auch diese Schuhe mit beinhaltet. Und ich weiß nicht so richtig, was ich von dieser Silhouette halten soll. Es ist auf jeden Fall eine komplett neue Silhouette. Ich glaube auch, dass die relativ teuer werden. Aber irgendwie ist es nicht so hundertprozentig meins leider. Ich finde die Form einfach sehr komisch und auch so ein bisschen unnatürlich. Aber bei solcher Silhouette sage ich immer, okay, ich muss mir den erstmal am Fuß anschauen, bevor ich da überhaupt richtig urteilen kann. Ein Release Date dazu haben wir jetzt aber noch nicht. Nicht, aber auf jeden Fall in diesem Jahr und ich glaube auch in naher Zukunft. Sehr interessant für alle OG Basketball Fans. Nächstes Jahr gibt es einen Return von dem Nike Air Foam Posit in dem Galaxy Colorway. Ich kann mich sowohl an das Modell als auch an den Colorway erinnern. Es ist laut meiner Recherche auf jeden Fall ein legendärer Colorway. Für mich wäre es persönlich gar nichts, aber sicherlich für einige von euch eine sehr coole Info. Dann somit mein Favorite Release aus dem nächsten Monat, der wahrscheinlich auch schon nächste Woche kommen wird, also so roundabout den 4., 5., 6. Mai, der Nike Air Speed and Glow Haritos. Hier Je öfter ich mir den anschaue, desto besser gefällt er mir. Und ich weiß auch, dass der in der Community sehr, sehr gut ankommt. Wer Haritos nicht kennt, das ist eine Limonadenfirma, die eben, ja, Limonade herstellt. Die, glaube ich, ursprünglich so aus Amerika, Südamerika kommt. Ich habe es selber auch schon probiert. Es ist jetzt keine Revolution von der Limonade, aber es schmeckt auf jeden Fall gut. Nur es ist sehr, sehr süß, kann ich euch sagen. Der Schuh ist aber sehr krass. Auch, dass unter diesem Canvas-Material nochmal ein orangenes Suede-Upper ist, gefällt mir sehr gut. Sprich, auch diesen Schuh kann man sich wieder customizen. Würdet ihr den Schuh customizen, schreibt es mal in die Kommentare. Haare. Aber sehr krasses Ding, sprechen wir auf jeden Fall nächste Woche nochmal detailliert drüber. Von diesem Schuh habe ich jetzt auch schon einige neue Fotos gesehen, gerade was an Feed-Fotos angeht. Nämlich von dem Jordan 5 zusammen mit Arma Manier, der ja in diesem Jahr noch rauskommen soll. Ja, hier kann man den Schuh nochmal on Feed sehen und äh, es ist jetzt nichts großartig anders. Es könnte auch ein ganz normaler schwarzer Fünfer Jordan sein, nur dass man hier dieses Arma Manier Logo zum einen hat. Aber ansonsten ist der jetzt in meinen Augen nicht relativ besonders. Der soll anscheinend auch wieder in zwei Colorways kommen. Release ist denke ich mal so Ende des Jahres. Adi Adidas und Bad Bunny ist, glaube ich, so eines der beliebtesten Adidas Collabs gerade. Und deshalb hauen die auch einige Colorways raus, wie zum Beispiel diesen. Diesmal mit so einer leicht transparenten Sohle. Der Colorway an sich ist auf jeden Fall ein bisschen weiblicher, gefällt mir aber trotzdem sehr gut und kann man auf jeden Fall, denke ich, auch gut tragen. Was mich hier auffällt, hier sind diesmal keine Rope Laces drin, sondern ganz normale Flat Laces. Vielleicht sind die aber auch nur als Ersatz Laces dabei und man hat die jetzt bei dem Foto einfach hier reingemacht. Ein richtiges Release Set haben wir zu dem Schuh jetzt aber auch noch nicht. Wird wahrscheinlich aber so im Sommer irgendwann kommen. Weitere Fotos und vor allem auch mal richtige und Feed Fotos haben wir jetzt von von dem Jordan One Union und diesmal auch mit diesen orangenen Laces. Und so wie ich das mitbekommen habe, ist der Schuh wirklich nicht so beliebt. Was halt größtenteils an diesem großen gewebten Streifen liegt und so ganz genau verstehe ich das Design auch noch nicht, aber der Colorway an sich ist sehr, sehr clean und in meinen Augen ist der gerade mit diesen orangenen Laces wirklich ein Hingucker. Vor allem bin ich gespannt, wie der so reset-technisch performen wird. Eins ist klar, der wird niemals an den ersten Union 1 herankommen, aber aktuell kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass der sogar bei Retail bleiben wird, aber schauen wir mal. Release Date, wie gesagt, irgendwann im August. Komm wir dann wohl zur krassesten Nachricht aus diesem Video. Und ich hoffe wirklich, dass es stimmt. Zumindest sieht es aktuell so aus. Der nächstes Jahr soll anscheinend der Jordan 4 Military Blue released werden. Der Vierer Jordan ist auf jeden Fall einer von diesen vier OG Jordans mit dem Nike Air. Und es ist in meinen Augen auch definitiv wohl mit der schönste. Man könnte sagen, der Schuh sieht dem Military Black sehr ähnlich, obwohl man dann eher sagen muss, dass der Military Black dem sehr ähnlich sieht. Und für mich persönlich ist das auf jeden Fall auch ein Must-Have. Also der muss auf jeden Fall ran, egal was passiert. Definitiv eines der cleansten Vierer Jordans. Und ich glaube, spätestens mit dem Release hat man wirklich so den Höhepunkt des Vierer Hypes erreicht. Also krasser wird es dann glaube ich nicht mehr. Ob der Schuh wirklich rauskommt, wann der Schuh wirklich rauskommt, da halte ich euch auf dem Laufenden. Deswegen lasst auf jeden Fall gerne ein Abo da, um das Ganze nicht zu verpassen. Diesen SP Dank habe ich euch auch schon mal vor drei, vier Wochen circa gezeigt, von dem wir noch keine richtigen Fotos haben. Jetzt haben wir richtige Fotos, nämlich von dem Nike SP Dank Low Crenshaw Skate Shop, der so optisch dem Nike SP Dank Low Paris sehr ähnlich sieht und der ist halt so circa 30.000 Euro wert. Wann der rauskommen soll, weiß man noch nicht, auf jeden Fall noch in diesem Jahr. Und das wären auf jeden Fall auch die wichtigsten Leaks gewesen. Schreibt wie immer euren Favorite Release oder auch euren Favorite Leak in die Kommentare. Ansonsten wie immer ganz, ganz viel Glück bei allen Releases. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um keine solcher Videos mehr zu verpassen. Ansonsten, Freunde, bleibt gesund, haut rein und bis zum nächsten Video. Tschüss.